屏幕前的你还记得这场比赛吗？在一个普普通通的夜晚，一件震惊国际泳联的大事即将发生。只见两位面容清秀的中国小姑娘登上了国际的舞台。这是他们第一次搭档，在此之前，世人皆知他们是单跳领域的王者，却不知全红婵和陈芋汐合体后的威力究竟有多恐怖。但从这天开始，命运的齿轮开始转动，一个另外国跳水队闻风丧胆的组合就此诞生。他们将彻底改变跳水界的规则，让激烈的比赛变成了他们俩个人秀，从此独步天下，傲视群雄。2022年7月1日，坐标布达佩斯多瑙河体育馆。这场国际泳联世锦赛女子双人十米台的决赛将在此举行，全世界观众的焦点都汇集在这场特殊的比赛上，只因为中国梦之队此次亮出了大杀器，广东之光全红婵和上海之光陈芋汐将组成王炸组合参战。众所周知，这两个小姑娘在单人项目上已经威名远扬，是单人领域的绝对王者。不过这场双人比赛却和单人的比赛有所不同，双人比赛更重要的是两位选手之间的默契配合，而全红婵和陈芋汐在这场比赛之前仅仅在一起训练了两个月，这也让众多外国跳水队产生了一丝幻想。他们在想，全红婵和陈芋汐一加一会不会小于二？别着急，接下来王炸组合告诉你们答案，让你们感受一下真正的绝望。接下来大家搬好小板凳，准备好瓜子、花生、饮料，我们一起进入这场跳水盛宴。首先迎面走来的是马来西亚的组合，让我们看看他们的开场。马来西亚组合迅速进入了比赛的状态，两个人的同步分得到了 9.0， 最后是得分 52.80 分，看来还是非常具有默契的。不过这开场效果和美国气氛组比还是差了点。随后是大家熟悉的八大选手，跳之前还要叽里呱啦一阵。一顿操作猛如虎，定睛一看只有 48.60 分。下面是德国选手的第一跳，可以看出来两位德国选手的技术还是很粗糙的，无论是同步性和入水效果都掌控的不是很好。最后只得到了 47.40 分。接下来是美国气氛组的第一跳，让我们期待一下。美国队果然是专业搞气氛20年，难度系数 2.0 的动作竟然可以完成的如此潦草，我怀疑他俩是不是赛前临时组队的。他们这一跳只得到了 43.20 分。我们来看王炸组合在国际舞台的首跳。王炸组合出道即巅峰，一袭蓝衣的俩人化身美人鱼。跳下去的那一刻，仿佛和水融为了一体。更让人惊奇的是，两个小姑娘的默契程度。你能想象这个同步性是训练两个月的成果吗？王炸组合的第一跳就以 55.20 的高分占据了第一的位置，进入第二轮。马来西亚选手的第二跳，哎呦，不错哦！两位马来西亚选手的基本功还是不错的。这一跳在拿 52.80 分，看来是银牌的有力获得者。八个选手的第二跳。最后得到了 47.40 分，八个队真是在炸鱼的边缘徘徊，期待你们下一轮的炸鱼秀。德国选手的第二条，德国队左边的选手再次出现了失误，直接影响到了组合的得分，最后只得到了 43.80 分。由此可见，双人跳水有一个好队友的重要性，不仅要做到实力相当，更是做到足够的信任，不然其中一名发挥不好，下场指不定就得吵架。我们看美国气氛组的第二条。美国气氛组慢慢的暴露了自己的属性，这一跳水花已经有自己的想法了，最后得到了 43.80 分。中国队王炸组合的第二条，掌声在哪里？王炸组合的这一跳再次上演魔术般的表演，简单的动作到他们这里就变得如此具有美感，轻轻加松松再拿 56.40 分。因为前两轮是规定动作，在难度系数受限的情况下，王炸组合并没有机会拉开分差，而进入到第三轮，当难度系数放开后。王炸组合的威力到底有多恐怖呢？我们跑步进入第三轮的对决，马来西亚选手的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数三点。果不其然，这才刚上强度，之前表现优异的马来西亚组合就出现了失误，最后得到了 70.20 分。八大选手的第三跳，选择4 0 5 B 难度系数二点八。八大可能会迟到，但永远不会缺席。裁判抹了抹脸上的水。亲切的送上 62.16 分，以表问候。德国选手的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 我勒个去！八个炸完，德国队又开始炸，看来今天的泳池要倒霉了。给你 65.28 分，再接再厉。我们看炸鱼种子选手美国气氛组的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 这水花也是相当炸裂啊！最后得到了 68.40 分。我们看王炸组合的第三跳。选择1 0 7 B 难度系数 3.0 王炸组合的出现让刚刚激荡的水面终于平静了下来
，平平无奇的拿到了 79.20 分。第三轮中国队已经不动声色的领先着第二名两位数之多。然而这些还只是开胃菜，接下来关键的第四轮，王炸组合必然会再次提高强度。外国跳水队还有几位可以顶住我们的攻势呢？我们拭目以待。马来西亚选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。入水后的马来西亚选手已经放弃了治疗，这一跳就是菲律宾天团看了，也得喊一声大哥你好。毫无疑问只得到了 57.60 分。八大选手的第四条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 八大选手的这一跳虽然谈不上多好，但起码是没有炸鱼，最后得到了 74.88 分。德国选手的第四条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 循序渐进。德国的两名选手心态绝对是爆炸了，排山倒海似的入水，再得 57.60 分。美国气氛组的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 美国气氛组的这一跳也找回了一点状态，最后得到了 73.92 分。王炸组合的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 好的。就问你挖不挖塞？王炸组合的这一跳，双双上演水花消失术，无论是空中动作还是入水，都不可思议的一致，把现场的外国队都看呆了。两个人的水花竟然比他们一个人的水花还要小，这还玩个球啊！在得到了 88.32 分后，比赛彻底失去了悬念。不过现场的观众反而来了精神，因为他们挖到了一对宝藏组合。他们好奇王炸组合的最后一跳还会带来怎样惊人的表演呢？让我们擦亮双眼，马上来看王炸组合的最后一跳，马来西亚选手的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。再次出现失误，只得到了 65.28 分。八个选手的最后一条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 生命不息，炸鱼不止。八个队以炸鱼一跳完美收官，最后得到了 64.80 分。德国选手的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 最后得到了 70.08 分。美国气氛组的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。同样得到了 70.08 分，大家请注意，接下来就是本场比赛最激动人心的时刻，来自中国梦之队王炸组合的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 前方高能，大家屏住呼吸，千万不要眨眼。太美了，太美了！王炸组合今天用无与伦比的表演征服了现场每一个人。此时此刻，金牌都黯然失色，因为全红婵和陈芋汐把这项运动带到了另外一个境界，把跳水变成了艺术。最后，裁判也毫不犹豫地打出了 89.28 分，为两位王者加冕。全体起立，让我们骄傲地为王炸组合鼓掌点赞。希望两个小姑娘在未来可以携手并进，一起为中国队增光添彩。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。嗯，挺好的呀。当全红婵在众多外国观众面前一次次的上演水花消失术后，整个体育馆内发出阵阵惊叹，外国选手和观众们更是难以相信自己的眼睛。他们梦寐以求的压水花技术到这个小姑娘这里竟成了家常便饭。就在他们还沉浸在震惊中久久不能平复之时，我们另一位王牌选手陈芋汐又站上了赛场。而陈芋汐接下来的表现直接让外国观众集体倒戈，他们不禁感叹拥有如此绝代双骄，不只是中国跳水队的姓氏，更是全世界观众的福气。2022年6月28日，坐标布达佩斯多瑙河体育馆，代表着全世界最高级别的女子十米台比赛将在此打响。此战不仅吸引了一众实力选手前来，更因为有两位选手的存在，让这场比赛变得意义非凡。他们就是我们如今中国跳水梦之队的当红炸子鸡，来自广东的选手全红婵和来自上海的选手陈芋汐。两位的威力，想必大家都见识过。自出道以来，在国际赛场上让外国跳水队那是吃尽了苦头，从心有不甘，再到现在的全然接受，外国跳水队现在似乎也已经习惯了，只要有这俩小姑娘参加的比赛，他们就卯足了劲去争银牌和铜牌就行。不过即便如此，全红婵和陈芋汐这两位宝藏选手，每一次还是会给大家带来新的惊喜。那么接下来闲话不多说了，大家搬好小板凳，准备好啤酒、瓜子、花生、饮料，我们一起来看全红婵和陈芋汐再次惊艳世界。首先还是老规矩。由美国气氛组负责开场，他们第一跳选择1 0 7 B 难度系数 3.0。这比赛项目相比呢，世锦赛是多出了男女。美国气氛组的第一跳就有点炸鱼的趋势，一整个就让所有观众都期待住，拿到了 61.50 分。别忘记今天炸鱼的任务。随后是马来西亚选手的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。零。本周拿到了双人十米台的铜牌。看得出来，马来西亚选手同样没有进入比赛的状态。这一跳的水花太散了，最后只得到了 63.00 分。下面是八大选手马自达的第一跳，选择4 0 5 B 难度系数 2.8。这位八大选手也是炸鱼的种子选手，不过他的第一跳显然还是谦虚了一点，最后得到了 65.80 分。同样期待你们的炸鱼秀。
巴西选手的第一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。哎呦可以哦！巴西选手倒是很快的进入了比赛的节奏，成功拿到了 75.20 零分。接下来就是中国选手全红婵的第一条，选择1 0 7 B 难度系数3点。嗯，漂亮！我的天呐，不得不说全红婵的水感真的是太好了，第一跳就用招牌水花消失术让现场造了起来，毫无疑问的拿到了 85.50 分。我们看中国选手陈芋汐的第一跳，同样是1 0 7 B 难度系数3点。嗯，同样身为中国队的王牌选手，陈芋汐自然是不会怂，用 81.00 分的第一跳来回应队友。第一轮全红婵先拔头筹，以四分之差拿到了第一的位置，进入第二轮。美国七分组的第二条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 好的，非常的 nice 啊！美国队不愧是良心七分组，第二跳就用浪花朵朵来回馈粉丝，最后拿到了 59.20 分。马来西亚选手的第二条，选择2 0 5 B 难度系数 2.9。马来西亚选手逐渐进入了比赛的节奏，这一跳如愿的拿到了 71.05 分。下面是八嘎选手的第二条，选择1 0 7 B 难度系数3点。八嘎选手已然明白了比赛的真谛，既然赢不了中国队，那就另辟蹊径，用炸鱼一跳成功让裁判笑出了声。裁判果断奖励 58.50 分，多一分都怕他们骄傲。巴西选手的第二条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。这个水花同样也是压的稀碎，最后得到了 67.20 分。中国选手全红婵的第二条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。嗯，漂亮，漂亮，非常的无奈啊！天赋这东西实在是太好用了。全红婵的每一帧动作都太具有美感了，即便是慢镜头回放都让人看得离不开双眼。最后得到了 91.20 这样的一个高分。我们看陈芋汐的回应，同样是4 0 7 C 难度系数 3.2。观众那边甚至还没有补完掌，陈芋汐又用无解一跳再次点燃全场，丝毫不弱也拿到了 91.20 分。第二轮两位小姑娘依然打得难舍难分，高手之间的对决往往都在毫厘之间。我们看第三轮的比赛，美国气氛组的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 美国气氛组在搞气氛的道路上一去不复返，激荡的水花让场边的观众尖叫连连，不知道的还以为在玩激流勇进。勉为其难的再给他们 52.80 分。马来西亚选手的第三跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 嗯，同样用炸鱼一跳来致敬美国气氛组，最后只得到了 62.40 分。八个选手的第三跳，选择2 0 5 B 难度系数 2.9。今天这个泳池真的是老遭罪了，八个选手连难度系数 2.9 的动作都能炸鱼，最多只能给你 60.90 分了。巴西选手的第三跳，选择3 0 5 C 难度系数 2.8。嗯，哎呦我勒个去啊！巴西选手的这一跳差点把裁判给送走，裁判抹了抹脸上的水，给他 46.20 分一表问候。中国选手全红婵的第三跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。嗯，实在是太可惜了，表现一直很完美的全红婵在2 0 7 C 上出现了致命失误，最后只拿到了 61.05 分。这个动作也在一段时间中成为了全红婵的梦魇。我们来看陈芋汐能否抓住这次反超的机会，她的第三跳选择6 2 6 C 难度系数 3.3。嗯，完成的不错。陈芋汐还是稳啊，大赛经验更加丰富的她抓住了这次机会，最后得到了 85.80 分，完成了对全红婵的反超。目前以 258.00 的总分排名第一。红姐因为失误以20分之差排在第二名。不过全红婵毕竟是全红婵，接下来她得分的爆发力着实吓了所有人一跳。我们来看关键的第四轮，美国气氛组的第四跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。美国气氛组继续解锁炸鱼新姿势，再次得到了 39.60 的低分。马来西亚选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。马来西亚选手这两跳发挥的不错，最后得到了 75.20 分，真是铜牌的有力获得者。八个选手的第四条，选择3 0 5 C 难度系数 2.8。八个选手也在炸鱼的赛道中持续输出，最后得到了 54.60 分。巴西选手的第四条，选择1 0 7 B 难度系数3点。看来今天外国队是和这池子过不去了，给你 58.50 分下去反思反思。我要赶快看一下中国队的表现来压压惊，不然我的心脏病都要犯了。全红婵的第四条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。嗯，漂亮！我说什么来着？这点落后对于全红婵来说压根不算什么。这一跳不仅调整了过来。
，更是用一记水花消失术拿到了 91.20 分。我们看陈玉溪的第四条，选择2 0 7 C 难度系数 3.3 这边陈玉溪在入水时也出现了一点小失误，第四跳拿到了 80.85 分。第四轮结束，全红婵迅速将分差追至十分以内，两个王者的金牌之争已经进入了白热化。这一次，全红婵和陈玉溪到底谁会笑到最后呢？让我们赶快进入最后的对决——美国气氛组的最后一条。最后得到了 64.00 分，马来西亚选手的最后一条。最后得到了 67.20 分，八嘎选手的最后一条。同样得到了 67.20 分，巴西选手的最后一。条。嗯，巴西选手突然灵光乍现，成功拿到了 80.00 分，感谢几位外国选手的助兴。那么接下来进入到本场比赛最关键的时刻，来自中国跳水梦之队全红婵和陈玉溪的最终对决。我们首先来看全红婵的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。嗯，漂亮，实在是太哇塞了！全红婵仿佛是一位跳水艺术家，优雅的空中动作配上极致的压水花技术，让人看得如痴如醉。裁判毫不犹豫地给了 88.00 分。现在压力来到了陈玉溪这里，他能否守住自己的优势呢？我们拭目以待。陈玉溪的最后一跳同样是5 2 5 3 B 难度系数 3.2， 让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。实在是太刺激了，在全红婵不断的破镜下，戏剧化的一幕出现了。一直很稳定的陈玉溪在最后一跳出现了失误，在入水时水花并没有压住，只拿到了 78.40 分。但当看到比分后，现场的所有人都发出了惊叹。陈玉溪仅仅以 0.3 分的微弱优势夺得了冠军，神仙打架的场面让观众们叹为观止。果然是跳水界的绝代双骄啊！全体起立，让我们骄傲的为全红婵和陈玉溪鼓掌点赞，感谢你们为大家贡献如此精彩的表演。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。